हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल बॉम कुक एक्सप्रेस आज के आमी एक टी निरामिश रान्ना शेयर कर बो खूबी पोरी चीतो एक टी रान्ना किंतु आमी आमर मतो कोड़े देखानो चेस्टा कोर्ची वीडियो टी स्किप ना कोड़े पूरों टा देखार उन्होंरा द्रोइलो एक जोना पोथो में आमी मिस्टी कुम्रोटे निये निलाम एवं भालो कोड़े खुशा चारिये निच्छे ये मिस्टी कुम्रोटी खूबी पाका खेतों आवे शुष्क दु देखे बोझा जाच्छे वाड़े इबावे पीस कोड़े निच्छे मिस्टी कुम्रोटा काटा हुए गया चे बस जॉलर मध्य दे दिलाम इबार आरेक टुक्रो मिस्टी कुम्रो निये निये ची इटरो एकी भावे खोशा चढ़िये निये ची खोशा चढ़ानो हुए गया चे इबार इबावे केटे निये ची टुकड़ों का काटा हुए गालो इबार इटाओ कामलर मुद्दे दिए रखे दिलाम इबार ये टुकु बाद बाकी चिलो ये टुकु खोशा चढ़िए नहीं ची एवं ये भावे किटे कामलर मुद्दे रखे दिलाम इर पौड़े पूरी मन मतो आलू नहीं नहीं ची उधो में आलू गुलर खोशा चढ़िए नहीं ची अनुर खोशा चारण होएगा चे इबार इबाबे आलू गुलो केटे निच्छी एक टू छोटा साइज़री काटता होगे ना होले कुम्बड़ो गोले जाबे और तो चालू शेद्ध होगे ना मोटा मोटी ऐसा साइज़र आलू छोटू कुड़ो जाता है शेव वे केटे निता होगे वह लास्ट जो आलू टा चिलो शेही टू शेटाओ केटे निलम ये कुम्रो गामलार मुद्दे रखे दिलम एक बार ये शागेट डाटा गुलो नियनी ची ये शागेट डाटा गुलो खूबी शुष्का दुआ ये गुलो ये भावे केटे निच्ची माचकांत के केटे ने बो ताहले शुष्क दो हाबे वंगे शादो बेरे जावे मौसला प्रॉपर डुग बे शेजुन्न शत्ता आरक्त तू बेरे जावे ये पाता गुला मी नेबो ना इते तौड़ कड़ी ते जोलियो भाप चोले आशे खेते आतो टाव फुर्सा दूल लगे ना तबे एक टा अपना ना पड़े शाकरण ना कोड़े खेनी ता पड़े तो कौन भालो ही लग जाइ हो डाटा गुले ये भावे केटनी इच्छी लास्ट डे डाटा टाव केटनी है ची ये बार चलो धुएनी जेहो तो शाग शेजुन्ना भालो भावे चौले धुएनी तो भावे डाटा गए जो समस्त नोंगड़ा अच्छे, शेगुलो ताहुले चोला जावे, अर दो एक टा पाता रोए चाबोश रोई डाटा गए शते, शेगुलो जो भी मॉयला टाइलर लेगे थके, भालो भाभी धुआँ फले, शेगुलो सब उष्कर हो जावे, बस हमारे धुआँ होएगा चे 
এবার কড়াই গরম করতে বসতে বসিয়ে দিয়ে পাঁচ ফোড়ন দিয়ে দিয়েছি খুবই হালকা করে পাঁচ ফোড়নগুলো ভেজে নেব এই পাঁচ ফোড়নে মেথির আধিক্যটা কম তাই তেতো লাগার কোনো সম্ভাবনা নেই এবার একটা বাটিতে আমি ঢেলে নিচ্ছি এবার কড়াইতে পরিমাণ মতো সর্ষের তেল গরম করে নিলাম এবার দুটি তেজপাতা দিয়ে দিলাম কিছুটা শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিলাম এবার পরিমাণ মতো জিরে দিয়ে দিচ্ছি একটু কালো জিরেও দিয়ে দিলাম এবার ফোড়নটা ভালো করে ভেজে নিচ্ছি হালকা লালচে রঙের হলেই আমি এবার সবজিটা দিয়ে দিচ্ছি শাকটা দিতে গিয়ে খুব তেল ছিটছিল তাই একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে দিলাম তাহলে আর তেল ছেটার সম্ভাবনা থাকবে না এরপরে বাকি সবজিগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি এক এক করে সব সবজিগুলোই দিয়ে দিলাম এবার সবজিগুলো নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি একটু নাড়াচাড়া করে এই পর্যায়ে আমি ঢাকনাটা দিয়ে সেদ্ধ হতে দেব কয়েক মিনিট পরে ঢাকনাটা খুলে আবার একটু নাড়াচাড়া করে দেব এবার পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি লবণ দিয়ে সবজিগুলোর সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি এবার পরিমাণ মতো হলুদ দিয়ে দিচ্ছি হলুদ দিয়েও সবজিগুলো ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি যাতে সমস্ত সবজির মধ্যে লবণ বা হলুদ যেটাই আমি দিয়েছি সেগুলো ভালো করে মিশে যায় এটা একটু বসিয়ে রেখে এবার আমি তরকারিতে দেওয়ার জন্য কিছু কাঁচা লঙ্কা নিয়ে নিয়েছি এবং সেগুলো হালকা করে চিড়ে দিচ্ছি এই লঙ্কাগুলো এতগুলো দেখে ভাববেন না যে খুবই ঝাল হয়ে যাবে আসলে এই লঙ্কাগুলো অতটাও ঝাল নেই সেই জন্য এতগুলো দিচ্ছি আপনার আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী লঙ্কা তরকারিতে দিয়ে দেবেন এবার আদাটাও কেটে নিচ্ছি আদাটা পেস্ট করেও দিতে পারেন অথবা এভাবেও দিতে পারেন আমি একটু কেটেই দিচ্ছি তাতে হালকা হালকা মুখে পড়বে যেহেতু অল্প দিচ্ছি খুব একটা মুখেও পড়বে না তবে যেটুকু পড়বে ভালোই লাগবে তবে পেস্ট করে দিলেও ভালো লাগবে এবার একটা টমেটো ধুয়ে রেখেছিলাম এবার কেটে নিলাম এবার এগুলো একটি পাত্রে তুলে রাখছি এরপরে এগুলো তরকারিতে দিয়ে দিলাম এই তরকারিতে কিন্তু আমি জল দেব না এই ডাটার জল বা কুমড়োর জল বা আলু যেটাই বলুন না কেন সবই এই জলেই সেদ্ধ হয়ে যাবে 
কিছুক্ষণের জন্য ঢাকা দিয়ে দিয়েছিলাম এবার খুলে দেখব যে সেদ্ধ হয়েছে কি না সবজিগুলো এখানে কুমড়ো আলু সেদ্ধ হয়েছে কিন্তু ডাটাটা এখনো সেদ্ধ হয়নি যেহেতু আমি জল দিইনি সেই জন্য অনেকটা কিন্তু সময় লাগবে মোটামুটি আধ ঘন্টা মতো তো লাগবে এরকম লো ফ্লেমে ডাটাটা যেহেতু সেদ্ধ হয়নি সেই জন্য আবারও মিনিট খায়েক খানেক ঢাকনা দিয়ে দিয়েছিলাম এবার ঢাকনা দিয়ে রান্না করার পরে এবার আমি দেখে নেব ডাটাটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে কিনা হ্যাঁ এইবার দেখছি যে ডাটাটা সেদ্ধ হয়ে গেছে আর আলু কুমড়ো তো আগেই সেদ্ধ হয়ে গেছিলো তরকারিটা কিন্তু বেশি ঘাটা যাবে না আমি কিন্তু এই ঘাটছি দেখি কিন্তু তরকারি পুরো ভেঙে যাচ্ছে না তরকারি পুরো ভেঙে গেলে খেতে অতটা ভালো হয় না হালকা একটু দানা দানা থাকবে তাহলে ভালো হয় এবার আমি কিছুটা পোস্ত দানা ছড়িয়ে দিলাম আপনারা বেটেও দিতে পারেন তবে এইভাবে খেয়ে দেখবেন খুবই ভালো লাগে এবার পোস্ত দানাগুলো আমি ভালোভাবে তরকারির সাথে মিশিয়ে নিয়েছি এবার স্বাদ মতো আমি চিনি দিয়ে দিলাম চিনি দেওয়ার পরও ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি যাতে পুরো তরকারিটার মধ্যে সমস্ত কিছু উপকরণ ভালোভাবে মিশে মিশে যায় এবার সেই আমি ভেজে রাখা পাঁচ ফোড়নটা ঠান্ডা হয়ে গেছে এবার আমি গুঁড়ো করে নিচ্ছি যেহেতু অল্প তাই মিক্সিতে গুঁড়ো করলে খুবই অসুবিধা হয় সেই জন্য আমি এইভাবে গুঁড়ো করে নিচ্ছি এতে গুঁড়োটাও ভালো হয় পুরোপুরি মিহিও করব না আবার আবার পুরো দানা দানা দানাও রাখবো না যে মিডিয়াম মতো করতে হবে যাতে একটু হালকা গুঁড়ো হয় আবার হালকা দানাও হয় তাহলে মুখে যখন খাওয়ার সময় যখন মুখে পড়বে তখন প্রত্যেকটা ফ্লেভার বোঝা যাবে মশলাটা গুঁড়ো করা হয়ে গেছে এবার বাটিতে তুলে নিলাম এবার এই মশলাটাই সবজির মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এবার নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি অর্থাৎ মিশিয়ে নিচ্ছি ভালোভাবে যেহেতু সমস্ত মশলা তরকারিতে ভালোভাবে মিশে যেতে পারে এবং এর যে একটা গন্ধ সেটা বোঝা যেতে পারে এবার আমি ধনে পাতা দিয়ে দিচ্ছি এটা একদম আমি নতুনভাবে করার চেষ্টা করছি ধনে পাতাটা দিয়ে দেখব কেমন লাগে সেই জন্য দিলাম রান্না করে আপনাদেরকে জানাবো কেমন লাগছে ধনে পাতাটা দিয়ে যাই হোক ধনে পাতাটা দিয়ে দিয়েছি এবার ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি ধনে পাতাটা দিয়ে মিনিট খানেক মতো একটু আমি লো ফ্লেমে বসিয়ে রাখব মিনিট খানেক হয়ে গেছে এবার ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি ভালোভাবে মিশে গেছে এবার এবার তরকারিটা নামিয়ে নিচ্ছি নামানো হয়ে গেছে এবার তরকারি ফুল লুকটা দেখে নিন 
এটা দেখতে যেরকম সুন্দর হয়েছে খেতে আরও বেশি সুন্দর হবে দেখেই মনে হচ্ছে দেখুন তরকারিগুলো কিন্তু ভেঙে যায়নি সব গোটা গোটা রয়েছে অথচ খুবই সুসিদ্ধ হয়েছে এভাবে তরকারি বানিয়ে দেখবেন খুবই ভালো হয় এবার আমি ভাত বেড়ে নিচ্ছি এই তরকারির সাথে খাওয়ার জন্য ভাতটা কিন্তু খুবই গরম গরম ভাত খেতে ভালোই লাগে গরম গরম তরকারির সাথে এবার তরকারিটা আমি নিয়ে নিচ্ছি এবার আমি আপনাদের খেয়ে জানাবো যে ধনে পাতা দেওয়ার ফলে তরকারিটা কেমন টেস্ট হয়েছে প্রথমে আলু নিয়ে নিয়েছি এবার মেখে নিয়েছি ভাতের সাথে এবার খেয়ে বলছি কেমন আমার তো এই রান্নাটি খেতে খুবই ভালো লাগছে যেহেতু একটু অন্যরকমভাবে এবং নতুনত্বভাবে করা হয়েছে তাই এর যে চিরাচরিত স্বাদ তার থেকে একটু ডিফারেন্ট লাগছে এবং প্রতিদিন যেহেতু একই রান্না খেয়ে আমরা বোর হয়ে যাই তখন এরকম কিছু রান্না যদি আমরা করতে পারি তাহলে এর স্বাদটা অন্যরকম লাগে এবং খেতেও খুবই ভালো লাগে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কেমন লাগলো এই ভিডিওটা এবং অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন যাতে নতুন নতুন ভিডিও সবার প্রথমে আপনারা খুব সহজে পেয়ে যেতে পারেন ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ নিত্য নতুন রান্নার রেসিপি পেতে অবশ্যই চ্যানেলে চোখ রাখবেন এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে